నమస్తే రఘుగారు రఘుగారు నిశ్శబ్దం ఆయుధం అంటారు నిజంగా నిశ్శబ్దం ఆయుధంగా పనిచేస్తుంది అంటే అంటే నిశ్శబ్దం అంటే మనము మన కన్వర్జేషన్లో ఒక వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తితో మాట్లాడేటప్పుడు మాట్లాడకుండా ఉండటం అనేది కూడా ఒక కమ్యూనికేషన్ అనమాట ఆ కాంటెక్స్ట్లో నిశ్శబ్దం ఏమి లేకుండా సైలెంట్ అని కాదు సో మన మాటల్లో మాట్లాడకుండా ఉండటం అనేది ఒక ఆయుధం కింద చెప్పబడింది అంటే ప్రతి కన్వర్జేషన్ మనం పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఏడుపుతోనే మనం కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తాం అమ్మకి ఆకలేస్తుంది లేదంటే డిస్కంఫర్ట్ ఉందని మనము కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం అనమాట సో పుట్టిన దగ్గర నుంచి మనం చనిపోయేదాకా ప్రతి సందర్భంలో మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న మనుషులతోనూ జీవులతోనూ రకరకాల విధాలుగా మనము కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటాం కన్వర్జేషన్స్ నడుపుతూ ఉంటాం అనమాట ఈ కన్వర్జేషన్ ప్రతి కన్వర్జేషన్ అనేది ఒక సైకలాజికల్ వార్ ఈ సైకలాజికల్ వార్లో ఎవరైతే ఎమోషన్ అవుతారో వాళ్ళు ఓడిపోతారు ఎవరైతే బోల్డ్గా ఉంటారో వాళ్ళు విన్ అవుతూ ఉంటారు ఓకే సో సపోజ్ ఒక మనకి ఏమైందంటే ఇక్కడ కోటి హెబిట్స్లో ప్రతి ఎవ్రీ సండే ఏం చేస్తారంటే మంచి మంచి బుక్స్ తెచ్చి అక్కడ పెట్టి అమ్ముతూ ఉంటారు యూజువల్గా ఓల్డ్ సిటీ గైస్ ఉంటారు అనమాట వాళ్ళు బుక్స్ అమ్ముతూ ఉంటారు అవి వాళ్ళు చెప్పిన రేట్కి సగం రేట్కి దాదాపుగా ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు తక్కువ రేట్ ఉంటాయి అనమాట మంచి మంచి బుక్స్ వస్తూ ఉంటాయి అయితే అక్కడికి వెళ్ళి బుక్ కొనాలి అనేటువంటి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ ఉందనుకోండి ఈ ట్రాన్సాక్షన్లు ఏం చేస్తారంటే యూజువల్గా నార్త్ ఇండియా నుంచి వచ్చినటువంటి ఆడపిల్లలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఎక్కువ ఆ స్కిన్ టోన్ అండ్ ఆ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ని ఎక్కువ ఆయుధంగా వాడుతూ ఉంటారు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక బుక్ చూస్తారు ఈ బుక్ కితనా భయ్య అని అడుగుతారు అతను ఏం చేస్తారంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ అని చెప్తాడు చెప్పగానే ఫిఫ్టీ రూపీస్కి ఇవ్వా అని అడుగుతారు అనగానే అతను ఆ బుక్ లాక్కుని అక్కడ పెట్టేస్తాడు పెట్టేయగానే సిక్స్టీ అంటాడు వాడు అటు ఎటో చూస్తూ ఉంటాడు సెవెంటీ ఎయిటీ అని ఎయిటీ కాయ ఎందుకో ఇస్తాను అదే ప్లేస్లో నేను ఉన్నట్లయితే నేను సైకాలజిస్ట్ని కాబట్టి నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను బుక్ చూస్తాను అదే బుక్ నాకు నచ్చింది ఇది ఎంత అని అడుగుతాను హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటాడు నేను వెంటనే నా బుక్ అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతుంటాను ఎంత ఇస్తా ఉంటుంది నైంటీ అంటాడు ఎయిటీ అంటే నేను చూడని వెళ్ళిపోతుంటాను అప్పుడు సెవెంటీ ఎంత అంటే నేను ఇస్తాను ఇక్కడ బుక్ తీసుకుని అక్కడ పెట్టేయటం అని చూడండి అది కోర్ పాయింట్ అనమాట అందులో మాటలు లేవు ఓన్లీ యాక్షన్ ఉంది ఆ యాక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే చాలా బలంగా కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది ఆ అమ్మాయిల దగ్గర నుంచి ఆ బుక్ తీసుకుని అతను పెట్టేయటం ఏం కమ్యూనికేట్ చేస్తుందంటే మీరు వేస్ట్ మీరు కొనేవాళ్ళు కాదు పోండి అని చెప్పి నేను నా చేతిలో ఉన్న బుక్ని అక్కడ పెట్టేయటం ఏం కమ్యూనికేట్ చేస్తుందంటే నీకు అసలు అమ్మటం చేత కాదు ఈ బుక్ అంత లేదు లేకపోయినా నువ్వు అంత చెప్తున్నావు అని చెప్పేసేసి నేను అక్కడ అతనికి కమ్యూనికేట్ చేస్తాను అంటే ఇక్కడ ఓన్లీ యాక్షన్ కమ్యూనికేట్ చేసింది యాక్షన్స్ ఎప్పుడు చాలా బలంగా కమ్యూనికేట్ చేస్తే వర్డ్స్ కంటే ఎందుకంటే వర్డ్స్ మనం పలికిన తర్వాత దాన్ని వెనక్కి తీసుకోలేము బట్ యాక్షన్ ఎలాగైనా మనం అర్థం చెప్పచ్చు కదా కాబట్టి ఈ ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ మనం ఓన్లీ ఏం చేస్తామంటే ఈ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్ ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్స్ నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్కి ఇవ్వట్లేదు నాన్ వెర్బల్ కమ్యూనికేషన్లో సైలెన్స్ కూడా ఒక పాట అనమాట సో ప్రతిదీ మనం కమ్యూనికేట్ చేయాలి కమ్యూనికేట్ చేయాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కమ్యూనికేట్ చేయకుండా ఉండటం అనేది కూడా కమ్యూనికేషన్ ఓకే ఫ్రీ మామూలుగా మనం మనకి రాజ్యాంగం ఉంటుంది ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఉంది ఫ్రీడమ్ టు నాట్ టు స్పీక్ కలిసి మనకు ఫ్రీడమ్ ఫ్రీడమ్ మాట్లాడకుండా ఉండేటువంటి ఫ్రీడమ్ కూడా ఉంది మన ఇష్టం అందుకని కొంతమంది జర్నలిస్టులు అడిగినప్పుడు నో కామెంట్ అంటారు నా ఇష్టం నేను రెస్పాండ్ కాను అది నా హక్కు అలాగే ఓటు వేయటం హక్కు అని అంటే ఓటు వేయకుండా ఉండటం కూడా హక్కు నాకు అలా రాజ్యాంగం మనకు కొన్ని హక్కులు ఇచ్చినాం అంటే ఆ మనము రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం మన హక్కు అండ్ నాన్ రియాక్షన్ ఆల్సో ఒక రియాక్షన్ అనమాట చూడాలి ఇప్పుడు సపోజ్ మనము ఒకరు కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం మన ఇద్దరి మధ్య మా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ నడుస్తుంది ఒక ట్రేడ్ నడుస్తుంది అనుకుందాం ట్రేడ్ నడుస్తున్నప్పుడు సపోజ్ మీరు ఒక బిజినెస్ కోసం వచ్చారు మీరు దాన్ని ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారంటే ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ మీరు పే చేస్తానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారు నేను అది టెన్ థౌజండ్కి మంచి క్వాలిటీది ఇవ్వగలను ఓకే టెన్ థౌజండ్ క్వాలిటీ ఇవ్వ ఇవ్వగలిగినటువంటి నేను ఏం చేస్తానంటే మీరు ఎంత అని అడిగితే ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అని చెప్పాను చెప్తే మీరు ఎయిట్ థౌజండ్కి మీరు చేస్తే మేము రెడీ అని చెప్తాను బట్ మీరు ట్వంటీ థౌజండ్కి పే చేస్తానికి రెడీగా ఉన్నారు మీరు అన్ని చోట్ల కనుక్కొని వస్తే ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ థౌజండ్ ఉంది ఓకే నేను ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అని పలకటం అనేది ఏమైందంటే ఇక్కడ నాకు వీక్నెస్ అయింది
తీసుకోవాలంటే మనం సైలెంట్గా ఉండాలి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళిన కొత్త వ్యక్తిని మాట్లాడినా ముందు వాళ్ళతో మాట్లాడేస్తూ ఉంటాం మాట్లాడేసి మనం ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకోవాలని చూస్తున్నాం నిజంగా మనం ఏంటో ప్రూవ్ చేస్తే మనకంటే తెలివైన అయితే మనల్ని అంచనా వేసేస్తారు వీడు ఫూల్ రాబ్ వీడిని ఎట్లయినా ఆడిచ్చవచ్చు అనుకుంటారు మనకంటే తెలివి తక్కువ అయితే జాగ్రత్త పడతాడు రెండు విధాలుగా మనం మాట్లాడటం అనేది అతనికి అడ్వాంటేజ్ అయింది అదే మనం మాట్లాడకుండా అతన్ని మాట్లాడిస్తుంటే అతను మనకంటే తెలివైన వాడైతే మనం జాగ్రత్త పడతాము మనకంటే తెలివి తక్కువ వాడైతే వాటిని ఎట్లా వాడాలనేది అట్లా వాడుకుంటాం ఇక్కడ ఏమైంది నా సైలెన్స్ అనేది నాకు బలమైంది నేను చెప్పు గోల్డ్ సో నేను అందుకని ఏమంటానంటే ఎదుటి వ్యక్తి నువ్వు ఎంతసేపు అయితే నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు నేను మాట్లాడిస్తూ ఉన్నాను విషయాలు చెప్తూ ఉన్నావు అంతసేపు నువ్వు నాకు అర్థమైపోతూ ఉంటావు అందుకని కౌన్సిలింగ్కి వచ్చినప్పుడు కూడా నేను మాట్లాడను చాలామంది ఫ్రెండ్స్ అనుకుంటారు అసలు నువ్వు నీ దగ్గర ఎట్లా కౌన్సిలింగ్ తీసుకుంటావు నువ్వు మాట్లాడినవు కదా మమ్మల్ని అంటాడు కానీ నా దగ్గరకు వచ్చిన క్లయింట్స్ కంప్లీట్గా వాళ్ళనే మాట్లాడిస్తాను యాక్టివ్గా వింటూ ఉంటాను వాళ్ళు ఎంతసేపు మాట్లాడితే నా కౌన్సిలింగ్ అంత ఈజీ అవుతుంది అంత బాగా వాళ్ళు అర్థమవుతారు అంత బాగా నేను వాళ్ళకి చెప్పగలుగుతాను నేను అసలు వాళ్ళు కొంతమంది అస్సలు మాట్లాడకుండా ఉంటారు వచ్చి ఏం చెప్పరు పెయిన్ ఉందంటారు లేకపోతే బాధ ఉంది అంతే అలా కూర్చుంటారు నేను అడుగుతూ ఉంటాను వాళ్ళు చెప్పరు అడుగుతూ ఉంటాను చెప్పరు అప్పుడు నాకు డిఫికల్ట్ అయిపోతుంది కదా సో కాబట్టి మనం ఎంతసేపు ఏం చేయాలంటే ఎవరికైనా కూడా సైలెంట్గా ఉండటం అనేది అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడైనా సరే సైలెంట్గా ఉండ అంటే సైలెంట్ అంటే ఓన్లీ సైలెన్స్ కాదు లిజనింగ్ యాక్టివ్ లిజనింగ్ యాక్టివ్గా మనం వినాలి సైలెంట్గా ఉండటం అంటే వాళ్ళు డంబు ఉండి మనం డంబు ఉంటే కాదు ఎదుటి వ్యక్తిని మాట్లాడించటం మాట్లాడించటాన్ని మనం మాట్లాడిన దాన్ని యాక్టివ్గా వినటం దాన్ని ప్రాపర్గా అర్థం చేసుకోవటం ఇది సైలెన్స్ యొక్క మీనింగ్ అనమాట సో నేను ప్యాసివ్గా ఉండి వాళ్ళని యాక్టివ్గా చేయటం యూజువల్గా మనం కన్వర్జేషన్ చూస్తే ఇద్దరు మాట్లాడేస్తూ మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు మనం ఎక్కడ ఏ మాటలు చూసినా అయితే ఒక దగ్గర ఏమైంది ఒక రైల్వే స్టేషన్లో ఒక వ్యక్తి ఇద్దరిని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాడు హాఫ్ అన్ అవర్ ఒక అతను మాట్లాడాడు మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ అతను కామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇతను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మాట్లాడాడు మళ్ళీ తర్వాత ఇతను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇతనికి అర్థం కాలే ఏంటి వీళ్ళు ఏమైనా పిచ్చి వల్ల అనుకుని వెళ్ళాడు వెళ్తే ఇతనేమో ఫిజిక్స్లో పెద్ద సైంటిస్ట్ ఇతనేమో కెమిస్ట్రీలో పెద్ద సైంటిస్ట్ అని కంప్లీట్గా వింటున్నారు వాళ్ళు సో మనకు ఆ వినటం అనే దాన్ని కోల్పోయి మనం చెప్పటం ప్రదర్శించటం ఎగ్జిబిట్ చేయటం వెర్బల్ ఆర్ నాన్ వెర్బల్గా కూడా ఎగ్జిబిట్ చేయటం అనేది ఎక్కువైపోయింది దాని నుంచి మనం కంప్లీట్గా మనము డౌన్ అయిపోయి లెట్ దెమ్ స్పీక్ వాళ్ళు మాట్లాడినవ్వండి వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేయనివ్వండి వాళ్ళు ఎగ్జిబిట్ చేయనివ్వండి ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని యాక్టివ్గా మనం విన్నట్లయితే మనకి వాళ్ళ గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి వస్తుంది ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్లోని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా పవర్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఉన్నట్లయితే సపోజ్ మీరు ఇందాక ఆ ట్రేడ్లో మీరు ట్వంటీ థౌజండ్ నాకు పే చేసి దానికి రెడీగా ఉన్నారని ఇన్ఫర్మేషన్ నాకు తెలిసినట్లయితే నేను ట్వంటీ టూ థౌజండ్ అంటే ట్వంటీకి ఫైనల్ అయ్యేది నాకు ఒక టెన్ థౌజండ్ ప్రాఫిట్ ఉండేది కాబట్టి ఇంకా క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ఇవ్వగలిగేవాడు అలా కాకుండా నేను ట్వెల్వ్ థౌజండ్ అని నేను చెప్పేయటం వల్ల ఏమైందంటే మీరు ఎయిట్ థౌజండ్ నడితే లెవెన్ థౌజండ్కి ఎంతో ఫైనల్ అయితే ఈ వన్ థౌజండ్లో నేను ప్రాఫిట్ తీసుకుని ఏదైనా ఇబ్బంది అయినట్లయితే దాన్ని రీప్లేస్ చేయటం అటువంటి పనులు చేయలేకపోతాను అంటే నాకే నష్టం కాదు క్లయింట్ కూడా నష్టం సో కాబట్టి ఇక్కడ నేను సైలెంట్గా ఉండి ఎదుటి వాళ్ళని మాట్లాడినిచ్చి ఎక్కువ విషయాలు తెలుసుకోవటం వల్ల నేను పవర్ఫుల్గా మారుతాను వన్ టూ ఏంటి అని అంటే ఎంతవరకు మాట్లాడాలో అదే మాట్లాడాలి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా అని అంతా రివ్యూల్ చేయాల్సిన పని లేదు సపోజ్ నేను ఇక్కడి నుంచి నా ఆఫీస్ నుంచి మీ దగ్గరకు వస్తున్నా అనుకోండి ఖైరతాబాద్ వచ్చేటప్పుడు ఖైరతాబాద్ నుంచి నేను పంజాగుట్ట వైపు తీసుకోవాలా రాజ్భవన్ రోడ్ వైపు తీసుకోవాలా అనేటువంటి ఒక డేషన్ ఆ డేషన్ ఉన్నప్పుడు నేను అక్కడే నేను పంజాగుట్ట వైపు వచ్చేస్తాను అని చెప్పేశాను అనుకోండి అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏమైనా ఇబ్బంది ఉండి రాజ్భవన్ రోడ్ వైపు తీసుకున్నప్పుడు నువ్వు ఇటు వెళ్తా ఉన్నావు కదా అని అనవసరమైనటువంటి కన్వర్జేషన్ ఉంటుంది అలా కాకుండా ఆ డెసిషన్ నేను దో నేను ఫైనల్ చేసుకున్నప్పటికీ ఖైరతాబాద్ వచ్చిన తర్వాత నేను రివీల్ చేయొచ్చు అంటే అవసరం లేనంత వర అవసరం అయినంత వరకు మనము సైలెంట్గానే ఉండాలి ఆ టైం వచ్చినప్పుడు అప్పుడు మనం రివీల్ చేయాలి అక్కడికి వచ్చిన నా ఇష్టం పంజాగుట్ట అని తీసుకోవచ్చు ఖైరతాబాద్ అని తీసుకోవచ్చు అవసరం లేదనమాట అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అందుకని నేను ఏం చెప్తానంటే అంటే మన పిల్లలు మనం ఒక పిల్లవాడిని ఏం చేస్తామంటే ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న పిల్లవాడిని తీసుకుని చుట్టాలు ఇంటికి వెళ్తాం వ
కదా కాబట్టి అతను లేపేటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ లేపటం వరకే చేయాలి ఇంటికి వెళ్దామనే విషయాన్ని సైలెంట్లో మనం పెట్టాలి సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టాలి లేచి కొంచెంసేపు అంత ఫ్రెష్ అయిన తర్వాత అప్పుడు ఇంటికి వెళ్దాం అనేది కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే అక్కడ ఏది ఉపయోగపడిందంటే ఇంటికి వెళ్దాం అనే దాన్ని మనం మ్యూట్లో పెట్టడం సైలెంట్గా ఉంచడం సో ప్రతి విషయంలోనూ ఫస్ట్ మనం సైలెంట్గా ఉండి వేరే వాళ్ళని మాట్లాడించడం నెక్స్ట్ మనం చెప్పాల్సిన దాంట్లో కూడా అవసరమైన వేరకు అవసరమైన మేరకే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి మిగతా సైలెంట్గా ఉంచడం అవసరం వచ్చినప్పుడు దాన్ని చెప్పటం ఈ విధంగా మనం అవలంబించినట్లయితే ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్లో కూడా ఫెయిర్గా ఉంటుంది అండ్ ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్లో కూడా మనము ఎక్కువ బెనిఫిట్ పొంది విన్ విన్ అనమాట అవతల క్లయింట్కి మనము సహాయం చేయగలుగుతాము మనకు మనం కూడా సహాయం చేసుకోగలుగుతాము కాబట్టి సైలెన్స్ అనేది ఒక కమ్యూనికేషన్లో చాలా పవర్ఫుల్ వెపన్ అనమాట ఆ వెపన్ని మనము అవసరమైనప్పుడు వాడుకుంటూ ఉండాల్సి ఉంటుంది